Nei secoli scorsi era in uso la pratica della castrazione infantile per preservare la voce angelica dei cantanti lirici. La storia di Francesco Bernardi, detto il Senesino dal nome della città di Siena di cui era originario, è comune ad altri uomini di cui fu sacrificata la virilità in favore del bel canto. Tuttavia stiamo parlando, in questo caso, di un talento non comune. Il Bernardi avrà infatti una lunga carriera che lo porterà a lavorare nelle più grandi città europee come Dresda e Londra e ad essere stimato e richiesto da grandi compositori come Handel, accumulando negli anni una considerevole ricchezza. Fu uno dei più famosi castrati europei, vissuto in una stagione in cui, fortunatamente per i suoi colleghi successivi, la pratica stava cadendo in disuso. Vediamo la sua storia. Prima di cominciare vi ricordo che il tasto iscriviti è proprio qui sotto, che siete milioni a vedere i nostri video ogni mese, ma che gli iscritti sono soltanto 350.000. Sostenere il nostro progetto di divulgazione culturale è gratis, basta un clic sul tasto iscriviti. Francesco Bernardi nacque nel 1686, oppure a seconda delle fonti nel 1677, a Siena. La sua era una condizione modesta. Era figlio di un barbiere che aveva una bottega nella centralissima piazza del campo. Entrato giovanissimo nel coro della cattedrale di Siena, fu notato dal maestro di cappella del Duomo, Giuseppe Fabrini, per le sue doti di canto. All'età di 13 anni, dunque relativamente tardi, viene castrato per preservare la sua voce soave da mezzo soprano. Assieme a lui subì l'operazione anche suo fratello Giovanni. Viste le sue notevoli qualità, Francesco, con i buoni uffici e il finanziamento dell'elite culturale e aristocratica senese, venne mandato inizialmente a Bologna, alla scuola del celebre sopranista Antonio Maria Bernacchi e poi a Roma, per perfezionarsi e impratichirsi cantando nei piccoli teatri della città papale. In questo periodo era sempre seguito dal fratello che, però, non aveva il suo stesso talento e quindi non riuscì a far carriera, tornando qualche anno dopo alla cantoria della Cattedrale di Siena. Presto Francesco acquisì il soprannome di Senesino, evidente riferimento alla sua provenienza, come usava all'epoca, e alla sua voce angelica, e non alla sua statura, dato che, come si narra, la sua figura era piuttosto alta e imponente. Il debutto a teatro avvenne presto. Nel 1707 venne documentato come cantore a Venezia, mentre l'anno successivo cantò nella prima assoluta della Starto di Tommaso Albinoni al Teatro Veneziano di San Cassiano, affiancando i già celebri Giovanna Albertini e Domenico Cecchi. Da qui cominciò la carriera che lo portò negli anni immediatamente successivi nei maggiori teatri prima italiani come Palermo, Milano, Torino e Firenze e, infine, al grande salto di qualità all'estero. Nel 1717 il Senesino finalmente fece quel salto di qualità che aveva tanto cercato. Cantò a Dresda, allora sede della corte di Polonia, presso la corte di Augusto II. Il suo era un ruolo importante, primo sopranista nell'opera Giove in Argo di Antonio Lotti, un incarico prestigioso molto remunerato e soprattutto di fronte a un pubblico importante, fra cui il grande compositore Georg Friedrich Händel, che rimase impressionato dalla sua esibizione. Fu l'inizio del successo. Il 20 agosto del 1719 cantò nella Teofane, sempre dell'Otti, una prima assoluta organizzata per le nozze del principe Augusto, futuro re Augusto III di Polonia, con Maria Giuseppa d'Austria. Il compositore Johann Joachim Kanz, che assistette allo spettacolo, descrisse la sua performance con queste parole. Aveva una potente, chiara, uniforme e dolce voce di contralto, un'intonazione perfetta e un vibrato eccellente. Il suo modo di cantare era ammirevole e la sua elocuzione impareggiabile. Cantava gli allegro con grande fuoco e faceva rapidi gorgheggi di petto con una tecnica articolata e piacevole. Il suo contegno era adatto al palcoscenico e la sua azione naturale e nobile. A queste qualità egli univa una figura imponente e maestosa, ma il suo aspetto e portamento lo rendevano più adatto alla parte dell'eroe che a quella dell'innamorato. 
Altri contemporanei affermarono in modo meno magniloquente che non era particolarmente aggraziato nel muoversi nella scena e nel recitare, ma vista la sua bellissima voce erano peccati che si potevano tranquillamente perdonare. Il 1720 fu forse l'anno più importante della vita di Francesco Bernardi. Il maestro di cappella della corte di Dresda, Johann David Heineken, durante alcune prove preparatorie del melodramma Flavio Crispo, entrò in contrasto con il Senesino per alcune scelte musicali. Per tutta risposta, il Bernardi comunicò la decisione di andare via da Dresda con grande disappunto del sovrano. Handel, che ricordiamo aveva ascoltato il Senesino già tre anni prima, colse la palla al balzo e lo invitò a Londra, dove lui stesso era il compositore reale. Suoi, ad esempio, sono gli inni dell'incoronazione dei re inglesi e direttore della prestigiosa compagnia Royal Academy of Music. Ovviamente l'offerta era corredata dalla promessa di un considerevole compenso, tra le 2000 e 3000 guinee a serata una fortuna. Il 19 novembre del 1720 al Her Majesty's Theatre di Londra debuttò con la Starto di Giovanni Bononcini, cominciando così la collaborazione con il grande compositore tedesco. Ma non tutto era rose e fiori. La vita del Senesino a Londra era molto agiata. Si dedicava a collezionare libri antichi, dipinti, strumenti scientifici e frequentava la agiata aristocrazia inglese. Non dimenticava però le sue origini, frequenti erano i suoi viaggi a Siena, in cui offriva banchetti ed esibizioni di canto, naturalmente apprezzatissime dai suoi concittadini. Nel mondo anglosassone il mezzosoprano senese ebbe un successo incredibile. Fra il 1721 e il 1733 cantò in ben 18 opere di Handel e dei suoi collaboratori, con trasferte anche a Parigi e Venezia. Il grande compositore richiedeva sempre il nostro connazionale, pur non essendogli simpatico, ebbero numerosi alterchi, era innamorato della sua voce, che doveva essere veramente soave. A Francesco Bernardi, invece, questo eccessivo attaccamento stava probabilmente stretto, sviluppando una vera antipatia per il tedesco, trovandosi a cercare altri sbocchi. Nel 1733 riuscì a scrollarsi dall'esclusiva di Handel, passando a una compagnia di musicisti rivale e concorrente, l'Opera della Nobiltà. In questa sede realizzò tra l'altro un sogno, cantare assieme al più grande cantante lirico castrato come lui dell'epoca, Carlo Maria Broschi, detto il Farinelli. È famoso un episodio con il grande soprano. Nel 1734 al teatro londinese Lincoln's Inn Fields andava in scena l'Arta Serse, opera musicata dal fratello di Broschi, Riccardo. Il senesino faceva la parte del tiranno crudele, mentre Farinelli era il prigioniero in catene. Quando Broschi cantò, il cantante senese si intenerì a tal punto per quella voce da scordarsi che stava recitando la parte del cattivo e a correre ad abbracciare il collega sulla scena, piangendo per la commozione. Ma quelle furono le ultime imprese della sua brillante carriera. Nel 1736 Francesco Bernardi, detto il senesino, cominciò probabilmente a sentire nostalgia per la patria. Ormai ricchissimo, glorificato, famosissimo, si sentiva all'apice della sua carriera. Sicuramente Handel cercava di riportarlo nella sua compagnia e questo lo infastidiva. Inoltre in quegli anni ci si iniziava a rendere conto che la pratica della castrazione era una crudeltà, cominciando a evitare di impiegare cantori che avessero subito questa operazione. Il 27 aprile del 1736, in occasione del matrimonio del principe del Galles Federico Luigi di Hannover con Augusta di Sassonia Gotha Altenburg, cantò nella sontuosa cornice della Cappella Reale di St. James Palace, Sing unto God, the Kingdoms of the Earth, un inno composto appositamente per l'occasione da Handel. Dopo alcune rappresentazioni alla fine di quell'anno, il senesino tornò in Italia, portandosi dietro tutte le sue innumerevoli ricchezze guadagnate in ben 16 anni di lavoro in Inghilterra. Il proverbiale humor inglese produsse una lunga poesia satirica dal titolo 
The Ladies' Lamentation for the Loss of Senesino, che alludeva chiaramente ai suoi averi e ai suoi buoni rapporti nei salotti inglesi, frequentati da nobili e ladies affascinati dal grande cantore. In Italia Bernardi non rimase con le mani in mano, ma lavorò moltissimo, in particolare nei teatri napoletani. Il suo ultimo ruolo fu ne Il trionfo di Camilla di Nicola Porpora, al Teatro San Carlo. Era il 1740. Stanco e appagato, il senesino si ritirò dalle scene definitivamente. L'epoca dei castrati stava volgendo al termine, il suo stile di canto era ormai considerato desueto. Era giunto il momento di godersi la sua fortuna accumulata negli anni. Tornò a Siena dove si era fatto costruire una magnifica villa in campagna circondata da terre di sue proprietà. Nel centro della città acquistò un palazzo che fece ristrutturare come se fosse una chiesa barocca. Il suo particolare gusto per i mobili inglesi lo seguì. Fu lui a portare e a far conoscere l'arredo in stile Chippendale, molto di moda in quel periodo. Era anche eccentrico. Viveva con una scimmia, un pappagallo e un servitore nero. Una vera rarità, per non dire una stranezza, per l'epoca. Gli ultimi anni li trascorse in solitudine. Era schivo e diffidente verso gli altri, sentimento che si traduceva in aperta ostilità quando si trattava di parenti. Quasi si sentisse deriso o trattato con sufficienza dalle persone che non avevano subito la castrazione, come lui. Con il nipote ed erede i rapporti erano addirittura pessimi. Come si lamenta il parente nelle sue lettere, scrisse «Con ogni genere di persona in tutto il mondo ha contratto inimicizia». Non ne poteva sopportare la presenza. Morì nella sua villa di campagna il 27 novembre del 1758 per accidente apoplettico, eh, così scrissero, chiedendo nel testamento di essere sepolto nella Basilica dell'Osservanza nelle immediate vicinanze di Siena. Aveva circa 72 anni ed erano trascorsi ben 51 anni dal suo debutto. La sua città natale gli ha donato nel 2006 uno slargo che si trova nei pressi del suo palazzo per celebrare un suo figlio una volta famosissimo e che immeritatamente era caduto nel dimenticatoio nel corso degli anni.